వెల్కమ్ టు అలో టీవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్మాల్ స్క్రీన్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది బిగ్ బాస్ షో ఇండియాలోనూ అన్ని భాషల్లో ఆడియన్స్ ని అలరిస్తున్న ఈ రియాలిటీ షో తెలుగులో మూడో సీజన్ తో ముస్తాబై వచ్చింది టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున గారు హోస్ట్ గా ఈ షో తొలి ఎపిసోడ్ ఆదివారం నాడు అట్టహాసంగా ఆరంభమైంది ఈ షోలో పదిహేను మంది కంటెస్టెంట్స్ పాల్గొంటున్నారు బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ విభిన్నంగా ప్రారంభమైంది సార్ షార్ట్ ఓకే అనే దర్శకుడిగా మారిన నటుడు రాహుల్ డైలాగ్ తో షో మొదలైంది ఆ తర్వాత అకిరిని నాగార్జున కారులో నుంచి దిగొస్తూ థ్యాంక్ యూ రాహుల్ అంటూ ఆయనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు చల్లటి గాలి నీలాకాశం చుట్టూ మంచు కొండలు ఇలా నేచర్ మధ్య బతకడం నాకు చాలా ఇష్టం అసలు ఆ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో వాళ్ళు అన్ని రోజులు అన్ని కెమెరాల మధ్య ఎలా బతుకుతున్నారు నన్ను బతకమంటే నా వల్ల మాత్రం కాదు అందుకే నాకు ఆ షో అంటే ఇష్టం లేదు కానీ మనసు కోతి లాంటిది ఆ షో మీ అందరికి ఎందుకు ఇష్టమో నాకు తెలుసుకోవాలనుంది అందుకే ఈసారి రంగంలోకి నేను దిగుతున్నాను అని నాగార్జున బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ తనపై వచ్చిన ట్రోలింగ్స్ కి కూడా సమాధానం చెప్పారు తర్వాత కింగ్ మూవీలోని నడిచే స్టైల్ ఏమో రాకింగ్ సాంగ్ తో కింగ్ నాగార్జున ఎంట్రీ జరిగింది గత సీజన్ లో ఈ షో ను చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపిన ఎన్టీఆర్ నానీలకు నాగ్ అభినందనలు తెలిపారు కింగ్ నాగ్ ఎన్టీఆర్ ని పెద్ద కొడుకుగా నానీని గోల్డ్ గా అభివర్ణించి అందరిని అలరించారు ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ చాలా సంస్కారవంతమైన షో అని కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరిని ఒకే ఇంటిలో ఒకే దగ్గర బంధాలతో అనుబంధాలతో నడిపే షో అంటూ బిగ్ బాస్ ప్రత్యేకతలను వివరిస్తూ షో ప్రారంభించారు నాగ్ ఈ సందర్భంగా తన కుటుంబాన్ని నాగ్ గుర్తు చేసుకున్నారు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చే పదిహేను మంది కంటెస్టెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటూ హోస్ట్ నాగార్జున్ బిగ్ బాస్ ఆదేశించారు ఇక సెలెక్ట్ చేసిన చీటీల్లో నుంచి మొదటిగా మూడు చీటీలను తీసి వారిని హౌస్ లోకి ఆహ్వానించారు నాగ్ మొదటి కంటెస్టెంట్ గా తీన్ మార్ సావిత్రి హౌస్ లోకి అడుగు పెట్టారు ట్రక్ పెట్టెతో ఆమె ఎంట్రీ అదిరిపోయిందని చెప్పొచ్చు తర్వాత టీవీ యాక్టర్ రవికృష్ణ ఎంట్రీ ఇచ్చారు హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రవికి సావిత్రి వెల్కమ్ చెప్పింది ఇక మూడ కంటెస్టెంట్ గా డబ్ స్మాష్ స్టార్ సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీ అశోక్ రెడ్డి ఎంట్రీ ఇచ్చారు అయితే నాగ్ ఆమెను అడిగి మరి హగ్గింపించుకోవడం విశేషం నాలుగో కంటెస్టెంట్ గా జాఫర్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఎప్పుడైనా తప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు చేశారా అని నాగ్ ప్రశ్నించగా అమ్మో చాలా సార్లు చేశానంటూ జాఫర్ సమాధానం ఇచ్చారు ఐదో సెలబ్రిటీగా హిమజా ఎంట్రీ అయ్యారు బుల్లెట్ మీద వచ్చే బుల్ రెడ్డి అనే మాస్ సాంగ్ తో ఆమె ఎంట్రీ అద్దిరింది నాగ్ ని అడిగి మరి ఓసారి తనను టచ్ చేయించుకుంది హిమజ ఆరో సెలబ్రిటీగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఎంట్రీ అయ్యారు నాగ్ ఎదుట హౌస్ లో పాటలు పాడి ఆదరగొట్టారు రాహుల్ ఏడో కంటెస్టెంట్ గా రోహిణి ఎంట్రీ ఇచ్చారు నాగార్జున తరహాలో మిమిక్రీ చేసి అలరించింది రోహిణి ఎనిమిదో కంటెస్టెంట్ గా బాబా భాస్కర్ ఎంట్రీ అయ్యారు తొమ్మిదో కంటెస్టెంట్ గా ఉయ్యాల జంపాల ఫేమ్ పునర్వే భూపాలం ఎంట్రీ ఇచ్చారు పదో కంటెస్టెంట్ గా నటి హేమ ఎంట్రీ ఇచ్చారు పదకొండు కంటెస్టెంట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అలీరేజా తన సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ప్రదర్శించాడు పన్నెండో కంటెస్టెంట్ గా కమెడియన్ మహేష్ బిట్టా ఎంటర్ అయ్యారు పదమూడో కంటెస్టెంట్ గా యాంకర్ శ్రీముఖి ఆదిరిపోయే డాన్స్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు శ్రీముఖి ఇక చివరిగా జంటగా వరుణ్ సందేశ్ ఆయన భార్య వీతిక షేరు ఎంట్రీ ఇచ్చారు మీరిద్దరు ఫైనల్ కు వస్తే ఏం చేస్తారని వితిక నాగార్జున అడగ్గా తానే గెలవాలనుకుంటానని వితిక సమాధానం ఇచ్చింది ఇక వరుణ్ మాత్రం వితిక గెలిచినా తాను గెలిచినట్టేనన్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు గెలిచినా పర్వాలేదన్నారు తర్వాత నాగార్జున చెప్పడంతో బిగ్ బాస్ స్టేజ్ నుంచి వితికాను ఎత్తుకుని బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్లాడు వరుణ్ అయితే మొదటి రోజే హౌస్ లో ట్విస్ట్ ఇచ్చారు బిగ్ బాస్ శ్రీముఖి వరుణ్ సందేశ్ వితిక షేరు బాబా భాస్కర్ లు నామినేట్ అయ్యారని చెబుతారు బిగ్ బాస్ ఆ ఐదుగురు షాక్ లో ఉండగా మొదటి ఎపిసోడ్ ముగిసిపోతుంది కింగ్ నాగ్ హోస్ట్ గా తొలి ఎపిసోడ్ ఆది అంత ఆసక్తికరంగా సాగింది సో ఇదండి ఇవాళ బిగ్ బాస్ హైలైట్స్ మరో ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం